dibantu pihak Mataram, Pangeran Benowo mengobarkan perang melawan Pajang. Kala itu, tahta kerajaan Pajang tengah diduduki saudara iparnya, Arya Pangiri dari Demak. Walau terlahir dari Garwo Ampean, ia adalah pewaris tunggal atas tahta kerajaan ayahandanya, Sultan Adiwijaya. Namun ternyata, pihak Mataram tidak benar-benar mengembalikan Pangeran Benowo kepada tahtanya. Dengan alasan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya serangan balik dari Arya Pangiri, Senopati Pamungkas justru menaruh adiknya Pangeran Gagak Baning untuk menduduki tahta pajang. Apa yang Adi pikirkan? Saya tidak menyangka perlawanan prajurit pajak pajang begitu dahsyatnya. Sehingga mereka jadi korban lebih banyak. Sayalah penyebabnya. Untuk menuntut sebuah hak rutumba lagi. Bagaimanapun juga, Adi Benowolah yang patut untuk menggantikan Romo Sultan Adi Wijaya. Sebenarnya, yang berperang membela pajang itu bukan tentara pajang, nak mas. Mereka itu adalah prajurit-prajurit bayaran yang dibawa Aryo Pangiri dari Demak. Mereka adalah orang-orang Bali, orang-orang Bugis, dan Cina keturunan. Benar, Adi. Sebagian besar dari mereka sudah membelot ke pihak kita. Karena mereka tidak sudi negerinya dikangkang oleh orang-orang Demak. Prajurit sewaan itu mengkhianati saya. Mengkhianati bagaimana? Mereka meninggalkan medan pertempuran, Kanjeng Ibu. Dan bahkan ada sebagian yang membelot persis seperti pasukan-pasukan pajang. Mereka pengecut semua. Jangan sembarangan bicara, Pangeri. 
Prajurit-prajurit pajang itu yang dulu berhasil menghancurkan Jipang Panolan Membunuh Arya Penangsang Tetapi Kanjeng Ibu, ini kenyataan yang terjadi Dan saya mengkhawatirkan Kalau bantuan dari Kabupaten Pemalang serta Cirebon terlambat datang Mereka segera bisa memasuki wilayah kita Dan memporak porandakan seluruh isi kerajaan kita Kanjeng Ibu Benawa, kamu sudah menempuh jalan yang keliru anakku. Dulu Ki Ageng pemanahan orang tua Senopati. Dia menuntut tanah perdikan. Setelah membantu Romo memenangkan peperangan melawan Haryau Penangsang Adipati Jipa. Kini. Senopati dan Kijuru Mertani pasti akan meminta seluruh pusaka kedaton dan bila itu terjadi sembunyikan keris setan kober dan kiai tapak yang lain boleh mereka ambil tapi dua pusaka itu jangan berikan apa yang harus hamba lakukan Kanjeng Romo jangan terlalu berharap Kau akan bisa menduduki dampar kencana kedaton pajak. Setelah kakak iparmu Arya Pangiri dikalahkan, lalu dibuang kembali ke demak, Senopati pasti akan menempatkan adiknya gagak baning alias Raden Tompe untuk menguasai pajak. Mengapa adiknya? Kenapa tidak kanda Senopati sendiri kalau memang dia mengharapkan kekuasaan? Dia tidak mau terkesan jadi orang yang tidak berbudi. Karena akulah yang memelihara dan mendidiknya. Ingat, sebentar lagi Senopati pasti akan menabalkan dirinya sebagai raja. Sebagai panembahan Senopati di Mataram. Jaga dirimu anakku. Jadikan anak-anak aku menjadi yatim. Bebasa menantu kuhnak Mas Senopati. Nah, sekarang begini saja. Betapapun Aryo Pangiri sudah ditaklukkan oleh Mataram. Karena itu hukumnya harus ada bukti takluk bagi yang kalah. Jadi tangan Aryo Pangiri harus tetap diikat, walaupun tidak dengan rantai besi. Ikat tangannya dengan Sinde, Arya Pangiri dan seluruh kerabat Kedaton akan dikembalikan ke Demak dengan pengawalan pasukan Mataram. Tunggu-tunggu Kak Wadas. Apa? Yang tadi saya ceritakan di situ, itu hadiahnya cukup besar, Kang. Kalau kita bisa menangkap 
kecil yang mewek itu kan penjahat yang selama ini bikin resah daerah pemalang sampai terbun kang hadiahnya juga juga bukan cuma kepeng kang tapi pangkat kang dan kakang bisa diangkat menjadi bekel sama sama kajeng adipati kang oh buat apa jadi bekel kalau mengurus istri dan anak saja gak beres buat apa kang kang tunggu 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 kang Nanti aku yang bantu, aku yang jadi Joko Boyo. Kang Gendro yang jadi wakil. Boleh? Yolah boleh lah. Ah.